Välkomna till en ny jävla vlogg. Här sitter jag. Äter rester från igår. John, det är en stor dag idag. Vi får måste se om Ivy går igenom besiktningen. Vad är det som låter? Ja, det är en stor, stor dag idag. För att idag ska alltså vår lilla Ivy besiktas. Hon ska pruttas tänkte jag säga. Hon ska vägas, hon ska mätas, hon ska få vaccin. Det är typ där vi står just nu. Så det är en stor, stor dag. Vi är båda två tillsammans till BBT. Men när det är dags för vaccin, då lämnar jag rummet. För det får du ta, älskling. Det är då liksom, du får ta alla trauman. Förstår du? Som vanligt. Ja, men ungefär så. Typ när hon åt penicillin, då fick du också ta det. Jag vill bara göra det godsiga. Mm. Så, när du frågar, vad gör du till mig? Du gör det jobbiga med Ivy. Ja, det är allt jobbiga. Vad sa du? Allt det jobbiga gör jag. Nej. Det gör du inte. 100%. 100%. Alltså det här är en människa utan insikt. Men du vet, ju fler folk som ser våra vloggar tänker om så här, ska ni kanske göra slut snart? Vi, börjar liksom, vi hör ju att relationen börjar gå åt helvete. Men känner du att du vill göra slut med mig? Mm. Alltså jag frågar om vem? Mm. Alltså nu är det, det här, jag måste bara berätta en grej för er. Vi har inte haft sex nu på bäret. Tre dagar. Tre dagar. Vad är det kanske bara gå Det är som man vill göra med min bror. <laughs> så du sjuker. Vi har inte sex på tre dagar för vi har haft massa folk över och typ så här. Och John, då börjar han så här. I morse när jag kom ut i köket, det gjorde han så här för mig. Han bara. Så kom han ut ur och då kände jag bara så här. Vad är det nu? Han bara. Du är min bror nu. Jag bor ju med min bror. Jag bara. Nej. Nu. Jag börjar faktiskt tappa det för dig då. Vet du det? Borde tappa den? Ja, du borde tappa den. Ja, det är inte. Vad sa du? Borde tappa den inte. Men älskar du mig? För den jag är, oavsett om vi ligger eller inte. Nej, du gör inte det. Men ärligt. Okej, skål för kärlekens tecken. Skål för oss, kan jag säga. Min bror, det är jag. Ja. Ja. Jag hänger inte med på det där snacket så länge. Nej, det är det. Hur som helst. Nu ska vi äta upp den här härliga lunchen och sen beger vi oss alltså mot BBC. Nej, sen ska jag ha en Okej, okay. efter det beger vi oss till BBC. Du måste ja. Ta in dig i hela vloggen. Ja, mm, jag förstår. Oh my god, jag har så att prata om också. Herregud, jag har vad heter, kontaktat så många förskolor nu för att jag kan säga så här. Jag kommer bli den jobbigaste dig av mamman, men jag känner att det är så jävla viktigt att besöka alla förskolor innan så jag kan ta ett bra beslut när det är dags att söka Fabi. Alltså vi söker ju under sex månader, men innan dess så vill jag göra studiebesök på alla de här och kolla med pedagogerna, hur deras pedagogik ser ut, hur har de för uteplats, alltså hur ser dagarna ut, massa sådana grejer. Vad har du gjort? Jag, jag har ju startat upp den här grejen som du behöver. Det är ju en jobbgrej, nu pratar vi om Ivy. Aha. Vad gjorde du för Ivy? Låt mig till en sova. Vakta den här som sova. Vakta med en som sova. Ja, skitsamma. Jag tror att det där kanske är lite mer min grej. Du kommer ju fortfarande vara engagerad när jag väl berättar om personerna. Mer om det snart. Jag ska berätta om vilka jag har tänkt. Men nu ska vi äta upp och sen ber vi oss mot BBC. Eller just det. Han ska vänta först. Nu är vi alltså på väg till besiktningen för att se om lilla Ivy går igenom. Och nu tänker jag bara så här, vad ska vi chansa på att de väger? 7,2. 7,2? Ja. ja. jag tänker att, jag kollade bara, när jag googlade så var det så här, generellt för en tjej, tre månader, så var det typ så här 5,3 eller det var något sånt där. Nej, nej förlåt, jag bara... förlåt, för jag ser 7. 7? 7, 7, mellan 7 och 7, 1. Okej, okay. och det var väldigt specifikt. Ja. Ja, jag kan säga i alla fall vid 5,3, då var typ Ivy en och en halv månad, så att det var länge sedan. Men jag tror också att typ runt 7 kilo. Vi får se, och lång, alltså hon växer och växer på längden också. Och som ni såg, nu har vi lagt henne på magevagnen bara för att nackträna. Och just i våran Cybex-vagn, då kan vi öppna upp den där framme, så då tycker jag de det är jättekul att kolla ut liksom. Men det är sol i Stockholm, äntligen, återigen lite sommar och sol. Och nu ska vi alltså in på BBC, och domen ska falla. Men under tiden när vi är där, eftersom vi får inte filma när vi är där, där inne, så får ni hänga med mig när jag var här om dagen inne hos Neoxin och kolla i min hårbotten igen för att se hur mitt hår har påverkats av amningen och graviditeten. Så vi gör det och sen kommer ni tillbaka till oss på BBC. Hörni, vi är tillbaka med ännu ett nedslag tillsammans med Meds och tillsammans med Neoxin. 
Och som ni vet så är ju Meds ett riktigt bra apotek med riktigt bra produkter. Hos Meds så hittar ni allt för dig, de som bor med dig och även dina husdjur och din bebis. Nej men för alla. Meds har någonting för alla. Och det som också är så bra med Meds är att du kan få hem dina receptbelagda mediciner direkt hem till dörren. Nej men det går inte att få det här smidigare faktiskt. Vet ni vad? Nu ska vi prata om Neoxin. Och Neoxin har jag jobbat med väldigt, väldigt länge och det är ju ett hårvårdsmärke som verkligen jobbar från rötterna och ända ut till topparna. Och innan jag ska gå in och göra en liten analys genom min hårbotten, nu när jag ammar, har varit gravid, får vi se om det har förändrats lite, så vill jag bara dela med mig min kod och den är klara 25. Just nu får ni alltså 25% rabatt på allt från Neoxin hos Meds just nu. Jag länkar allt i beskrivningen precis som vanligt, men nu är det dags att sätta igång och jag är så peppad för att se hur min hårbotten och mitt hår mår. Kom! Jag tycker faktiskt att det blir bättre. Ni bara. Nej. Ja, men alltså. <laughs> alltså jag har ju en milslång panna, men det har jag alltid. Ja. Ja. Då har vi min dotter. Men, <laughs> men det här, alltså kolla här på det här lilla håret som har vuxit ut här. Jag kan säga det. Att där har jag varit ganska flitig med att köra. Där, titta här på de här små håren. Nej men faktiskt, alltså jag tycker ändå där, nu börjar ja. man faktiskt se att det börjar växa ut här. Men får jag fråga dig nu, ja. jag har varit gravid, mm. jag ammar ju och allt det här. Hur påverkas liksom håret av det? Ja alltså egentligen av amningen påverkas det inte så, men hela kroppen Nej. har varit inne i en tillväxtfas. Ja. När man är gravid så är man i en tillväxtfas, allting växer, mm. håret stannar i tillväxtfasen. I vanliga fall så tappar man ju hundra hår från ungefär per dag. Det som du skulle ha tappat då, har sparats på. Det är sparat på och det kommer man ju tappa nu. Ja. Och det är därför vi vill också jobba med produkter som kan då förlänga den här livslängden på din hår så mm. att du inte tappar allt samtidigt. Och då har vi ju fantastiska produkter som förlänger mm. livslängden på. Och sen tänker jag också för de som inte har det här, för jag har inte märkt av jättemycket det jag har tappat liksom Nej. så. Men då har, vi har ju även neoxin, liksom, produkter som gör att håret sväller och man ändå får den här tjock ja. leken. Även fast man inte känner att man har kala fläckar Nej. så kanske man känner att man har fått lite tunnare. Och då är ju neoxin också bra för att Jättebra. få det att känna tjockare, Alla friskare. typer av håravfall eller hårtunnighet tänker mm. jag så här. För då, vi jobbar ju med allt från att, här, att det ska kännas fylligare, men Exakt. också stärka håret, mm. få fler hårstrån. Mm. Så alla de bitarna. Mm. Men när jag hade varit utomlands ska jag ni det. Ja, också. nu var vi i Ibiza i tio dagar. Varför är jag så konstigt här inne? <laughs> men jag tycker inte det här ser så konstigt ut. Man behöver pila lite bara. Ja, men lite grann på vissa hårsäckar så där, där det går upp. Men jag tycker inte att det är så farligt. Det behöver bara att sätta, sätta rent den. Huden ser jättefin ut. Det är, inte det är så bara mycket... lite hud som behöver pilas bort va? Eller ja, är, men... inte det, är inte det här det? det här ja, de liksom... vissa som går upp en liten bit upp på hårstrån. Ja, exakt. Det, lite grann. det behöver väl tas bort. Men om du kollar annars på en annan bit så är det inte så att du har några flagor. Det är ingen så här det är, det, är Nej, det är väldigt bra faktiskt. Ja. Wow. Hur mår ja. din hårbotten? Ja, det vågar vi inte kolla på nu. <laughs> Men du, vi pratade ju sist om du vet, de här två produkterna. Mm. Och jag tycker ibland att det fortfarande är svårt att veta vad det är för skillnad på dem. Vad är för skillnad? Ja. Ja. Det man... känns lite som att de gör samma sak eller? De bostar lite liknande saker. För båda vill ju att vi vill ha, vi vill ha mer hår, vi vill ha fylligare hår, vi vill också få det att få en längre livslängd. Ja. Men på natten, om vi tänker så här natten, då vill vi ha ett nattserum. Vi vill ha nattkräm för huden ja. också i ansiktet. Det vill vi ha för hårbotten. Och det är för att på kvällen så går ju kroppen ner i viroläge. Vi har mindre skydd mot det som är utifrån, skydd mot fria radikaler och sånt. Men vi har ännu mer av det skyddet i den här. Okay. På dagen behöver vi inte det på samma sätt, för då är kroppen Nej. vaken. Men vi behöver ett natt eller dagserum istället. Och den här har något som heter Sandalor i. Okay. Det är den här som vi pratar om, varför den heter anti hellos serum. Uh -huh. Den liksom får hårstråna att få en längre livslängd. Den sitter kvar längre i hårsäcken. Okej. Okay. Så att här. Så det är ändå två olika saker, men de gör liknande effekter. Och du smärjer ju huden i ansiktet också med ja. olika produkter, för vi behöver olika saker på dagen och vi behöver andra saker på kvällen. Fria radikaler är sånt som ger åldrande det är sånt skada. Det som man inte fattar. Nej, men fria radikaler är det som skapar rynkor och sånt där annars också. Ja, ja. Och det vill du skydda mot, ja, eller hur? Jo, tack. Och det är också åldrande. Så okay. den skyddar mot åldrandet också för håret, och då också förlänger den det. Så egentligen båda förlängande? Ja. Jag, jag tar bara på dem och bara, det här, det här är, bra. är bra. <laughs> Men hårbotten mår bra, det ser vi ju. Ja. Eller hur? Så det funkar. Ja. Alltså, glazed ja. donut i skallen. Det är ändå gold. Men toppen. Sen tänker jag, du har varit ute eh, i sol och sådär. Så jag tänker lite inpackning kan ju mm. vara superbra att jobba med här också. Den är ju magisk. Alltså den, den är till mig fan magisk, ja. på riktigt. För att håret blir så jäkla mjukt och lent av den. Ja. Min syster lånade faktiskt den, jag får faktiskt säga det. Hon bara, åh herregud, det blev så lent. Nej, så hon älskar den också. Så 
Den är vår vårdande. Ja, på. så bra. <laughs> Kul. Ja, men ja. Just för att den också stärker längderna ja. från att bryta oss av. Och nu ska vi tvätta och föna. Och jag kör ju med nummer fem eller sex. Ja. Vill du för kort förklara för dem de här skillnaderna? För det är ju de här varannat nummer. Varannat nummer. Ja. Kan jag hämta en av vissa? Ja. För. för det är många av er som frågar mig så här, men vilket nummer ska jag ha? Hur vet jag vad jag har för nummer och allt det här? Mm. Eh, och då ser man ju enkelt här på sidorna. Och du förklarade ju väldigt smidigt för mig förra gången. För det har inte ens jag tänkt på. Att det Nej. är så här varannat nummer om man ska ha en ett eller två beror lite på. Ja, men precis. Eh, liksom tunt eller... Men om mm. du har mer ett tunt hår i sig ja, själv exakt. och du vill ha fylligare hår. Ja. Och då är det mer så här, jag har det. Alltså det är inte så att ja. jag tappar mer än vad jag brukar. Nej. Då går man på de här udda siffrorna. Så ett, tre och fem. Det är kanske att jag har tunt fint hår, jag tappar inte mer än vad jag brukar. Nej. Du kan ju ha ett tjockt hår också men, mm. bara, men jag vill bara att det ska vara fylligare, mm. det ska kännas bra. Då går jag på en udda. Känner jag, oj jävla, så jag tappar mycket hår nu. Jag mm. märker att det är skillnad typ på hår. Typ när man ammar. Ja, Eller, ja. precis. Då går man på de jämna siffrorna. Mm. För då jobbar den lite grann mer på pågående hårfall. Och då är det ju sen också vilka, vilken kolumn du ska vara i. Är ju till exempel om du har färgat hår eller blekt hår. Eller bara liksom naturligt ja. dålig kvalitet i hår. Ja. <laughs> <laughs> Nej men lite så ja. är det väl. Ja. Och vi kör ju på 5 och 6. Och det är ett mer processat hår. Alltså om du har gjort slingor, blonderat, permanentat, mm. ett mer skadat hår. Eller ett väldigt torrt hår. Mm. Då går man mer på 5 eller 6. Det är en produkt som jag ska, jag har pratat om den här så många gånger. Men den här lägger vi alltså nu i botten i olika partier. Vi lägger den liksom så här, så här, så här, så här, så här. Ja, ni fattar. Ni kommer se nu. Men det här är ju verkligen en sån grej som man får den här volymkänslan av. Ja, oss kvinnor emellan då. Du vet, jag kände symptom igår. Jag tror att jag börjar på svamp igen. Och så jobbigt. Och då menar jag inte hårbotten nu här nere. <laughs> Kanske också börjar jag anti-hair loss eller något. Men jag kan säga det att det är så jobbigt också när man ammar. För du får typ inte ta några läkemedel. Mm. Så att jag, du vet, jag, jag går och kliar mig som jävla illa där nere. Och jag bara känner så här, jag bara, nej, <laughs> det här går inte. Så nu kollar jag faktiskt upp, jag får ta, det var en tablett jag får ta. Det var bara en liten sign uh -huh. här också, att jag ville bara berätta att jag, ja. Tror jag har fått svamp där nere. <laughs> Nej men alltså fan det är hemskt alltså. Och, det är det är hem det. och just när man ammar. Att man, så här, man är så begränsad i vad du får ta. Du får inte mm. göra någonting när du ammar. Jag trodde att det var bara när jag var gravid. Men nej 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 det fortsätter. Det är därför... Nej jag sköt. <laughs> <laughs> Glöm nu inte min kod hos Meds på allt från Neoxin och den är ju Klara 25. Ni får alltså just nu 25% rabatt och jag säger bara så här: Ni frågar mig ofta om när nästa kod kommer och här är den så utnyttja den väl. Och för igen bara för att upprepa lite grann så är det ju så här: Det här är ju alltså som ett startkit. Det är ett shampoo och balsam och sen den här scalp and hair treatment. Och det var ju den vi tog i här för att få den här volymen. För att göra håret lite mer svullet eller hårstråna lite svullna. För att få den här liksom tjockare känslan som ger den här volymen. Och den är alltså dunder. Så det här är alltså ett startkit. Och sen väljer ni då vilket nummer som passar er utifrån hur ert hår ser ut. Men det är inte bara det. Det här är också ett måste. Jag pratade om den här hårinpackningen tidigare. Det här är som sagt en hårinpackning som verkligen gör ditt hår silkeslent. Alltså den är fantastisk. Den ger mycket näring, mycket fukt. Så har ni till exempel torrt hår som jag har så är den här fantastisk. Och sen... Mammor här ute, ni, ni kommer förstå mig. Ni vet, man kanske inte hinner längre tvätta håret i den här lugn och ro och ha en spa treatment. Utan man kanske bara känner så här, vissa stressiga dagar så kanske bara ett torrschampo är räddningen för dig. Och det är okej, okay. det är fan i mig okej. Okay. Och det jag gillar med Neoxins torrschampo det är liksom att den känns inte liksom i hårbotten så mycket. Utan den gör så att det känns fräschare såklart. Men den liksom tynger inte ner och den känns inte kladdig i hårbotten. För det är ofta det jag kan ibland tycka med vissa torrschampon att så här, att när man har den här känslan att så här, nej det här är liksom lite 
lite äckligt i min hårbotten. Det är inte alls vad det här är. Och jag tänker att vi kan lägga lite sånt här i min hårbotten nu bara för att visa dem. Mm. Och ni kommer ju bara se, ni kommer ju tyvärr inte kunna känna. Men försök lita på mitt ord och använd koden klara 25 för att få 25% rabatt. Och med det sagt, tack Neoxin och nu lägger vi den och sen på. Jag vill också säga en grej innan, innan vi stänger av här. Den här är också jävligt bra för volymen. Du får liksom en volym av det här torrschampot. Så det är också jävligt, jävligt nice. Oj, 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 vad vägde hon? 7,2 som vi sa. Nej, du sa mellan 7 och 7,1. Nej, jag sa, jag sa först mellan 7 och Ja, och så ändrade du det. Men alltså, du sa att du förresten. Nej. Så sa du. Så, och faktiskt så vägde hon 7 195 så försvann den mellan 7 och 7,1. Nej. Ettan försvinner när tvåan börjar. Alltså, så. du, du. Så. Oh, herregud, hon vägde alltså 7 kilo och 195 gram. Men. Det är fan stort ja. alltså. Om du, kolla om nu, du ska köpa man... något. Och det kost, om du ska köpa något och det kostar 200 000. Ja. Kan du ge dem 198? Nej. Du måste få ge dem 200. Åh oh, herregud. Åh oh, herregud. <laughs> jag älskar att du drar det till 100 000 tal och inte bara om det kostar 2 kronor. <laughs> om det sa oh, Lord. Kronor. Nu är det vaccin och jag ber mig ut från rummet John. Det här får du göra. Här fan, okej? Okay? Yeah. Alltså jag klarar inte av det här. Alltså jag måste hålla för öronen. Alltså har jag en skrika så kommer jag gå sönder inom bords. Alltså verkligen gå sönder. Här är napp. Hon kanske vill ha den då. Så lägger jag det här. Så att du har allting här. Jag tar bort oh, min plombo. Men lovar du att tänka på henne nu? Nu går jag. Hej då. Alltså jag tycker det här är så jobbigt. Snart kommer jag höra henne skrika till. Jag klarar typ inte av det här. Alltså jag klarar inte av det här. Jag sitter och väntar nu på att det här ska bli klart. Jag hatar det här. Alltså du vet när Ivy skriker. Eller när Ivy är ledsen. It breaks my heart. Alltså ni kan tycka att jag är jättebarnslig. Men jag klarar inte av det. Och jag är med på att hon när som helst kommer börja gråta där inne. Nu händer det. BVC avklarat. Har du skoskal, stackare? Har du skoskal? Jag har ju. Ursäkta, kan du bara hjälpa mig bara här? Vad får jag ta när jag ammar? Det där som är lite problemet då. Nej. Jag läste att den, den fick jag ta. Ja, alltså tillfället ska man inte kolla att man tar det. Vid andning däremot kan ju vara så att man behöver något mer långtidsverkande. Eller hur akut var det? Så jag hittade ett laxeringsmedel och John har inte skoskav längre, så det är toppen. Ska vi till Mahalo då och ta en liten snabb kaffe? Va? Kan vi göra? Men toppen är det. Går vi dit? Vad vill du ha? En smoothie då. Ja, du ska äta. Ja, frukt och smoothie, ja. Är du sur på mig? Nej. Det känns jätteoff i hur du pratar med mig. Du kör ut barnet i vägen när det är rött. Det är toppen. Nu, grön. Jag vill ha en kall matcha, en matcha latte. Is matcha latte. Det vill jag ha. Med eh, yogi och sen en ismarsalatte och två kokosvatten. Och så här, två kokosvatten utan kokosvatten. Och ismarsalatte, inget inge socker men gärna med havremjölk. Det är bra. Det är älskling. Det är två killar där borta som kollade in mig när jag beställde. Jag måste gå och prata med dem. Ja? Jag måste gå och prata med dem. 
Ja, du går nu. Eller du går och hänger med dem istället, eller? Du ska gå och prata med dem. Om det låter ju sunt och så vidare och så vidare. Så lämnar du mig med barnet. Jag älskar också. Vi säger att han skulle... Nu kommer inte han gå och prata med honom, alltså Men vi säger att han alltid gått och pratat med dem. Då kan jag säga att de har det bara så här. Nej, vi kollar inte på din tjej. Vi kollar på den snygga tjejen bakom. 100 procent. De bara... Din tjej? Ja, nu kommer de. Nu kommer upp den killen här. Oj. Jag älskar att de kommer att kolla in mig ännu mer nu när John inte var här. Alltså, det är ändå bra när killarna kollar in. Så John fattar vad det är han har. Vilken diamant han har. Att han uppskattar köttet han har här. Det vill säga jag. Har du snackat med dem? Jag blickar dem. Du blickar dem? Jag var här med b med svart, eller hur? Ja. ja. Någon kände igen blick. Jag känner igen dig? Ja, 100 procent. Ja. De ville ha det du hade, älskling. De kan inte få det jag har. Nej, men uppskattar du det du har? 100 procent. Gör du? Mm. Ja, just det, du vill ju ligga. Det är Som där. jag inte får. Som jag inte får. Vet du vad? Tre Fan dagar. vad du ska få ligga ikväll. Ja. Fan vad vi ska ligga ikväll. Jag längtar. Ja. Längtar. Som det ska vara. Alltså. Vad sa du? Som det ska vara. Det är den eller? Den är bara idag. Han håller på så mycket. Tonåring, jag säger det. Tonåring. Herregud. Vi har flytt från Mahalo nu, för det kom massa getingar. Så John tog alla getingar mot oss två. Jo, det gjorde du. Jag försökte det där det där en av de fem stycken. Va? Jag sa riktiga gangister. Jag dödade en och det kom fem. Mm, jo. Men jag vill bara säga en grej. Vi tänkte precis på en grej. Eller jag tänkte precis på en grej. Alltså, John vet ju att jag kan få en ick typ. Om han går konstigt. Och det är så roligt. Så här om dagen när vi gick. Så snubblar John. Och så tittar han lite osäkert på mig och bara... Ja, det är John. John. Vad tänkte du då? Ingenting. Jo, det gjorde du. Ingenting. Men jag gud går. vad du spelar ball i den här jag vloggen. Jag går som jag går. Nej, han ramlade och så gjorde han typ så här skusa. Oj. Jag kan säga att det var jättekul. Men han, han bara... Oj. <laughs> Men du, nu är jag ju så kär i dig så jag får inte en ick. Förstår du? Jag får inte icka då. Utan då tycker jag att du är vacker precis som du är. Även när du snubblar och går konstigt. Jag går inte konstigt. Nej, det är faktiskt jag som gör. Går jag, går lite, jag går inåt med foten. Ja. <laughs> Bara den, den ena ick. dock. Va? Ick. Den ick, va? Jaha, så du tycker det är trots att du är kär i mig? Får du icka på mig nu? Jag har ju precis sagt att jag inte får icka på dig för att jag är så kär. Ja, samma här, samma här. Men vi är ju, vi är ju kompisar nu. Ja, vi är inte samma. Jag gör en ick. Kompisar, bror och så vidare. Bram. Bram. Det är den. Ja, ska du berätta om alla dejter du är på nu, nu när du är singel och allt? Hey. Ja, jag har en stabil rotation. Vad sa du? Jag har en stabil rotation. Oh, gud, du är som tonåring. Åh, oh, herregud. Vad gör han? Alltså, jag önskar ni precis så många. Men jag tänkte jag kläpp på en hund eller någonting. Jag pekar, jag bara, hallå, du tappar hennes byxor. Visa vad du, vad, hur du gick när du fick greppa. Vänta, gå. Visa. Och nu. Visa hur du tappar dem då. Nej, så var det inte. Kan du visa en gång? Det går inte. Man måste vara i det för att se det. Nej, han är på att ramla. Exakt. Jag kan visa exakt hur det var. Filma, filma mig. Filma nu. Exakt så här var det. Så gjorde du. Nej. Jo. Vad tal om i. Ja, jag tar dem ut. Men nu är det... Ta vilken snöfot. Jag tar dem ut, va? Filma mig! Filma mig! Det är också en nick. Ja, foten är inte sne. Jag kan inte ro för, jag är ätit av min morfar. Hej, lämna tillbaka arbetet. <laughs> Vet du vad, John? Jag tänker, nu är inte du på personangrepp på ett annat sätt. <laughs> vad? Du däremot. Jag däremot. Nej, jag däremot menar jag förresten. Jag säger du kär jag. Jag också kär. Om, om, om igen. Nej, det verkar inte så. Du vill Men att jag lämnar tillbaka jag... arv. Det är bromance. Du vill att... Ja, det är bromance för oss. Oh, kan vi inte bara bli ihop igen? Ja, okay. Snälla. Okay. Vill du det? Ja. Är du kär med? Ja. Lova? Ja. Vi gör ju faktiskt det i dig också. 
Ja, tack, tack. Det är så fint väder, jag vill verkligen inte gå hem än. Ja, men jag har skavsår, jag måste hem. Det här jävla skavsåret, trots att jag har köpt tio liter plåster. Vi är så jävla trött. Skavsårsplåster. Och lillan sover. Man behöver lite tjockare skavsårsplåster. Man behöver kärlek framför allt. Ja, det Förstår du? Det är något man framför allt behöver i en ja. relation, du vet. Ja, tro mig. Avsaknaden av kärlek här är stor. Hallå, by the way så har jag sökt till massa förskolorspris som jag ska vinna. Eller som jag sa innan. Och jag har sökt både den, det är två stycken precis nedanför oss. De har jag sökt. Och sen finns det två fem minuters promenad från oss. Fyra stycken inom liksom området. För, förlåt, jag har inte sökt den. Utan jag har ju bara skrivit till dem och frågat om jag får komma på eh, besök. Och se hur de har det. Eh, men jag vill också säga det att jag har ju varit inne egentligen på. Och ni kanske tycker att jag är helt galen nu. Men jag har ju egentligen varit inne på att jag hade velat ha en ur- och skurskola till Ivy. Oj, Vad är det med dig? Det var ditt snä, ett snästeg du tog precis. Gud, Jan. <laughs> jag har faktiskt jävligt kul. Ja, det var det. Nej, men jag har ju velat ha en liten ur- och skurskola till Ivy. Och ni kanske tycker jag är helt galen. Men jag tycker att det är jävligt nice att de är ute mycket. Jag vill gärna ha en förskola. Men gud, den här bilen låter så mycket. Herregud, det låter som en jävla respirator. Du måste gå rakt på sak. Det skulle inte. Kör du? Ja. Stay safe. Du förstår du, stay safe. Nej, <laughs> det var jättekul. Jag vill egentligen inte ha en förskola som håller på med skärmar. Alltså jag vill inte ha en förskola där Ivy kommer hem och bara, jag har sett på film hela dagen. Nej, fuck det där alltså. Alltså jag vill att de är ute mycket, att de är kreativa, att de målar, att de liksom ritar, pysslar, eh, musik. Så att de får använda sina kreativa sinnen. 100 procent. Hon ska gå med raka steg till förskolan. <laughs> ja, om du har redan dragit skämtet, det faller platt. Hur är du så går raka steg det. Ja, 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 ja. Okej, okay. men hur som helst då så vill jag alltså ha en förskola som just jobbar på de kreativa sinnena. Och jag tycker det är svårt alltså, det är svårt, det är svårt. Men det är därför jag verkligen vill engagera mig i det här och verkligen vet att jag väljer rätt förskola. Och sen vet man ju ändå inte om man får, det, får den förskola man helst vill. Men jag tror att det är tre alternativ man skriver upp i alla fall. Och sen självklart hade jag ju velat ha en förskola inom gångavstånd för oss så att man slipper så här bil och sådär. Att det är enkel promenad och bara så. Men vi får helt enkelt se vad det blir. Och eh, jag ska få komma på besök på den ena förskolan har jag bokat in med den 29 september. Och sen den andra så tror jag jag fick första veckan i oktober. De har inte riktigt bekräftat det än. Men sen väntar jag svar från de andra. Så vi får se helt enkelt vart hon hamnar. Men... Hur hade va? dina vänner beskrivit dig? Mina vänner? Jag hoppas jävligt bra. Hur hade du beskrivit mig framförallt? Tydlig och rak. <laughs> Ah, eller sne, för jag är ju inte rak. Det var det som var skämt. Nej, det var ju inte, det var ju platt skämt. För att, nej Johnny, jag förstår faktiskt inte skämtet. För jag är ju inte rak. Det är det du menar, då hade inte beskrivit dig tydligt för rak. Alltså, gud han bara spinner vidare på skämt om min snea fot nu. Och för andra så är han inte så sne. Så länge du inte tar några snesteg. Varför du är kokben? Jag är inte kokben. Nej, du visst. Nej, kolla på dem. Filma. Eller julbent vad det nu heter då. Filma dem, filma dem. Ja, jag ska filma. Du visste att man alla ser, jag kan ju gå igenom där. Jag kan ju liksom bygga ett hus där. Du, du vet... Du vet man ska inte gå på varandras utseende på det här sättet. Nej. Vet du vad, jag älskar det precis som du är. Oavsett kobent, ljudbent, vad det är. Vill du, vill du starta en sågtävling mot mig? En roasting? Nej, jag hade inte funnit. Jo, men vet du vad som är skillnaden med dig och mig? Att jag hade aldrig roastat dig på ett elakt sätt. Du har gått på elakt. Men grej, du måste tänka så som jag växte upp. Jag och mina grabbar, det var inte det som vi roastade varandra för att snälla. Vi gick in i varandra. Men jag är inte grepp. din grabb. Det är min bror. <laughs> det är just det, det är det här nu. Fan. Ja, men jag vill bli ihop igen. Ska vi inte bli det? Handskakning. Toppen. Så, nu är vi hemma. Och jag har faktiskt inte vloggat för att jag har pystat om Ivy. Ivy fick faktiskt lite feber nu efter att vi kom hem från BBC. Så jag puttade in en Alvedon och sen gosade med henne. Och jag har faktiskt suttit här ute på balkongen. Äntligen börjar det kännas som sommar igen. Eller sommar har kommit tillbaka några få dagar. Eh, som jag har redan sagt i den här vloggen. Men så vi har suttit och gosat på balkongen och bara myst. Men nu har de gått och lagt sig för natten. Och jag kan säga så här, jag vet att jag även i den här vloggen skulle berätta vad är det nödvändiga och inte nödvändiga med bebis. Och hur får vi henne att sova och bla 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 bla. Och vet du vad, nu lovar jag på hedersamvete, jag lovar att ta upp det i nästa vlogg. Men om jag börjar med det nu så kommer den här vloggen bli en lång film och det tror inte jag att ni vill. Jag tror inte det. Men hur som helst, nu kommer snart John hit. Vi ska faktiskt laga förvånansvärt kycklingkebab. Alltså jag är verkligen beroende av den här kebaben, schysst kebaben. Och då behöver ni alltså... Sallad, isbergssallad, 
tomat, rödlök, gurka. Den här jävligt viktigt vitlökssåsen från schysst käk. Och sen kyckling kebab. Och sen brukar vi ha pita bröden. Men den här gången tänkte jag faktiskt prova. För det är Kinsa som har sagt. Ni prova wrap bröden. Alltså de här större bröden. Så det blir som en kebabrulle istället. Så det ska vi prova nu. Jonny och handlar. Så vi sätter igång. Lagar lite kebab när han kommer. Och sen blir det mys för hela fucking slanden. Jag måste bara säga en grej. En annan grej som jag har blivit beroende av. Eller både jag och Jonny har blivit beroende av. Alltså det är den här brämhults lemonad. Alltså den är så fucking god. Och det som är gott med den är att den är liksom inte så söt. Utan den är ganska syrlig. Alltså den är otrolig kan jag säga. Men nu ska vi äta min älskade kycklingkebab. Så vi sätter igång. Det blir inte pita bröd. Oh, yeah, yeah. Så att rullarna är här. Här finns ett bröd redo för oss. Oh, yeah, yeah. Jag vet. Där är det. Här rullet, hur känns det? Och här är mitt. Kinsa har fel i det här. Alltså man ska lyssna på mig när det kommer till mat. Allt man stoppar i munnen ska man lyssna på mig. För att jag vet att pita kebaben kommer att vara godare än vad det här är. Men så har jag i alla fall gett mig en chans. Finns det bara mycket tråkigt bröd? Vad menar hon? Vad menar hon? Nej. Vi ska pita. Nu sitter vi på bärsen för det. Nu givetvis en glassbott. Lyssna, lyssna bara på det här kraschet nu. Lyssna. Nej, det var dåligt krasch idag. Oh, fuck, det är bra. Åh, oh, 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 kallt, kallt, kallt. Jättekallt faktiskt, mina framtänder på dö. Och nu är det dejt här också. Wow. De kommer 100 procent kyssas nu, är det hur? 100 procent. 100 procent nu kysser de varandra. Oh my god, jag visste det. Oj, vad romantiskt, John. Det kunde ha varit vi. Ska vi öva en gång? Vänta. Jag ska bara svälja. Okej, nu är jag redo. Du ska ju förföra mig lite nu. Men jag låtsas som att jag är svår. Ja, men, ja, men, nej, men så säger man ju inte då. Käften. Men säg något nu då. Nu låtsas jag att jag inte fattar att vi ska pussa så här. Oj. Oj, oj. Oj. Nej. Inte? Nej. Nej, Nej inte, inte slick. Inte så heller. Varför skulle jag vilja ha tungan? Vem har ni puss med dina saftiga läppar? Mm. Nu sitter sätt på. Okej, nu har vi sett klart Bachelor. Nej, Bachelor in Paradise. Alltså jag kan säga så här, jag stör mig. Alltså, Kale, kan han bara hålla käften? Hans ansikte och hela hans aura stör mig. Jag tycker han är en mobbare. Gud, jag stör mig bara jag tänker på honom. Och sen Bella. Hon lägger också så här spydiga kommentarer som bara elaka tycker jag. Herregud, det här var alltså avsnitt 6 som vi såg precis. Den här supermiddagen. Alltså, nej, fy fan, jag inte av. Och jag tycker att de gick... På Simone, eller vad hon heter, Simon, Simone. Eh, de gick på henne lite för hårt. Och så gillar inte jag när det blir så här alla mot henne liksom. Nej, det är inte alls schysst. Gud, jag går inte i magen och ser det. Men hur som helst, nu säger jag faktiskt tack och hej. För att vi ska gå och lägga oss här precis. Och eh, återigen, glöm inte min kod hos med Som ger alltså 25% rabatt på Nyoxin. Nästa vlogg. Lovar jag ska handla om vad man behöver till bebis, första gångs föräldrar, vad man behöver till bebis i semestern, onödiga köp, bra köp och så vidare och så vidare. Och sömnen, det blir en specialare nästa vecka. Ses då, hej då!